Hello everyone. Welcome to the Advanced Communication Lab. Actually, this Advanced Communication Lab contains three set of labs. Okay. First one is Optical Communication. Next one is Microwave. And the third one is Wireless Communication. Actually, this Advanced Communication Lab contains three set, set of labs. Okay. So, in that, first we are going to see about some experiments in Optical Communication. So, in the optical communication, the first experiment is fiber optic analog link. Okay. So, today we are going to see the experiment is fiber optic analog link. So, in this experiment, we are going to find the relationship between the input signal and the received signal and then calculate its bandwidth. Okay. So, usually fiber optic link can be used for the transmission of both analog and digital link. And basically the fiber optic link contains three elements. First one is transmitter, then the optical fiber cable and the next one is the receiver. Okay. So in the experiment ka teviyana devices enen en paathirala. So this one is function generator, 3 megahertz function generator. Then analog fiber optic transmitter VOFT02A1. And the next one is analog fiber optic receiver. So, VOFT 0 to V1. Then output of the analyze the CRO use. Pandra. So, usually we will so optical communication subject. La nama so, transmitter vandhutu, so first we will so electrical signal. La tha, input so, we will do the electrical signal. La, so, optical signal la convert pandra. Okay, va? So, this is LED. Irka. So, this is the optical signal. This is transmitter. So, transmitter is LED. Irka. So, LED is generated light source. Generate agon. So, this is the light source. Generate agon. So, that is the fiber optic cable. So, this is 1 meter fiber optic cable. So, this is the end. This is the five analog fiber optic receiver. So, receiver is So this is the receiver order. So photo detector. Okay. So in no end of the fiber cable. So in the photo detector, let me insert one more. Okay. So this photo detector, what do we do? So light source again electrical source convert one more. So this we already learned. So theoretically, we will learn this. Practically, we will see. So first, we have FG. We have set one. So FG le input set one more. So usually 1000 heads irukra mari nama set panipo adhe maadhiri so testing ku nama use pandrathu sine wave da use pannuvom idha function so idha press pannona nama kovana maarikitte irukku ipa square wave now sine wave so ipo sine wave 315 hertz la irukku okay so fg set pannadukaprom so idhula or probe maati idoda output la probe maati so adha nama cr vola connect pannirukku so CR wall connect and output paakaro. So anga vande 1 volt and 300 hertz irukku. So inga output paakara pa. So 1 volt la namak irukku. Oru box mattu irukku. So 1 volt la irukku. First vande input voltage eblo irukku nu paathukrom. So idha nammoda connection diagram. So connection diagram paarenga. Idhu transmitter. Idhu receiver. So idhu function generator. Idhu CRO. Okay, so if function generator la nama input set pani, so CRO la paathito. Next enna panna pora? Function generator la irukra, so on the input enna panna So transmitter la P2 abdingra place la, so P2 ingra adath la nama connect panna Okay, so in or wire P3 la ground panni rho. Idhu transmitter, so in the LED source la irundhu, nama ki LED produce agun, so light source. So in enna panna 1 meter fiber cable la, so in the ori end la yon. This is the transmitter, so receiver side. Receiver side is the photo detector. So, this is the end of So, we have the light source of the transmitter. So, the receiver side is the light source of the electrical signal. So, now the receiver is P1 point. So, we the output of CRO. Okay? So, FG is P2 input. CRO la P1 abdingra adathil irundhu eduthu CRO ku output kuduthu namakku enna mari output kadaikidunu paaka porom so ipo andha diagram la paatha maadhiri 
ஸோ இந்த ப்ரோப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி நான் இங்கே பி டூங்கிற இடத்துல ஸோ இந்த பாயிண்டில் நான் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ரோப்லேருந்து இடத்த இன்புட்டு அண்ட் பி த்ரீயில் கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நான் டிரான்ஸ்மீட்டரில் இது எல்இடி இருக்குது ஸோ எல்இடிலேருந்து லைட் சோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஃபைபரோட ஒரு எண்டை இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாபை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இது இப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் கிட்டு எதுவும் நான் ஆன் பண்ணலை ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு லைட் சோர்ஸுமே இல்லை ஸோ அகெய்னா நல்லா ஃபுல்லாக டைட்டாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாபை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் ரிசீவர் சைடு ஸோ ரிசீவர் சைடில் ஸோ பிடின் பிடின் இருக்கா திஸ் இஸ் ஃபோட்டோ டிடெக்டர் ஓகே ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு நாப் இருக்குது ஸோ இதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ லைட் சோர்ஸ் எதுவுமே இல்லை தென் டைட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மீட்டர் கிட்டும் டிரான்ஸ்மீட்டர் கிட்டோட இங்கே பவர் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டிரான்ஸ்மீட்டர் கிட்டு சைட்லேருந்து இங்கே பவர் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி ரிசீவர் கிட்லேயும் இந்த சைட்லேருந்து பவர் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நான் இன்னும் கிட்ட ஆன் பண்ணலை ஸோ நான் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஆன் பண்ணதும் இதில் லைட் எரியும் ஸோ லைட் எரிஞ்சால் தான் நம்ம கிட்டு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மீட்டர் சைடும் ரிசீவர் சைடும் ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஸோ இந்த கேபிளில் வந்து இந்த கேபிள் ஒர்க் ஆகுதா ஸோ இதில் லைட் சோர்ஸ் இருக்குதாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இந்த நாபை லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸோ இதில் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் லைட் சோர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்மளோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா பேண்ட் வித் ஸோ என்ன ஆகும் ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் நம்மளோட அவுட்புட் வோல்டேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆன அவுட்புட்டு அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஏரியாவை நம்ம மார்க் பண்ணி ஐ மீன் நம்ம வந்து ஸோ மெஷர் பண்ணி நம்ம கேல்குலேஷன் போட போகிறோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் பாருங்கள் ஸோ த்ரீ பாக்ஸ் இருக்கா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வோல்ட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸில் த்ரீ வோல்ட் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இதுதான் நம்மளோட நாப் இதை வேரி பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டுக்கு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்னா தௌசண்ட் ஹெட்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகே தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் ஸோ இப்போ அவுட்புட் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் வோல்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு செட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதே சேம் ஃபோர் வோல்ட்டு தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் வோல்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ அகெய்ன் நான் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு செட் பண்ணுறேன்
ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ அதே ஃபோர் வோல்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வோல்ட் தான் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ தௌசண்ட்க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அகெயின் ஃபோர் வோல்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு செட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ குறைஞ்சிருச்சா இந்த குறைஞ்ச வேல்யூவை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் அதையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஹர்ட்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அகெயின் த்ரீ தௌசண்ட் ஹர்ட்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட அவுட்புட் பார்க்கலாம் ஸோ மூணு பாக்ஸ் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ வோல்ட்டு தான் இருக்குது நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கா ஸோ இந்த வேல்யூவை நோட் பண்ணிக்கலாம் பேண்ட் வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் பாட்டுக்கு போகலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வேல்யூ மெஷர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ அந்த கிட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஸோ கேல்குலேஷன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபைபர் ஆப்டிக் அனலாக் லிங்க் இன்புட் வோல்டேஜ் ஒன்று நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணோம் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கோ ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸில் தான் திரும்ப டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கெயினோட வேல்யூ இப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் கெயின் ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி லாக் வி நாட் பை வி ஒன் ஸோ வி நாட்டோட வேல்யூ த்ரீ வி வி ஐயோட வேல்யூ ஸோ வி இன்புட்டோட வேல்யூ ஒன் ஸோ எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் நான் ஒரு வேல்யூ நான் ஃபைன் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூஸ் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சென்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ வி நாட்டோட வேல்யூ த்ரீ வி இனோட வேல்யூ ஒன் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் அந்த வேல்யூவுக்கு லாக் எடுக்கணும் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டரில் லாக் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் மைனஸில் ஒரு சாரி லாக் லாக் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ இன்டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் மைனஸில் வரும் ஸோ எல்லா ஆன்சர்ஸுமே மைனஸில் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பேண்ட் வித்தை நம்ம இதில் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் எங்கே வந்திருக்கு ஸோ அதாவது எங்கே வந்து மேக்ஸிமம் ஆகி குறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் திஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இது பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிராஃப் எப்படி போடணும்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து இங்கே தௌசண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஸோ இந்த கார்னரில் ஒய் ஆக்சஸை வந்து நான் கெயின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் நைன்லேருந்து நான் கெயினோட வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கீழே இருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் நான் ஸோ அதுக்கு கெயினோட வேல்யூ மைனஸ் நைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் நான் வேல்யூஸ் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூவில் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு எல்லாமே வந்து மைனஸ் டுவெலில் தான் கிடச்சிது ஸோ இதை பிளாட் பண்ணிவிட்டு தென் எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அது என்னதுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது பேண்ட் வித் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ஸோ ஃபைபர் ஆப்டிக் அனலாக் லிங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ